అందరికి నమస్కారం ఈ రోజు మన ముందు చిన్నమల్లి శివనారాయణ ఏంటి ఈ అబ్బాయి విశేషత అంటే ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ నుంచి ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ ఫైవ్ సాధించాడు ఈ బాబు ఏస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీలోని క్లాస్ రూమ్ కోచింగ్ హైదరాబాద్ లో తీసుకున్నాడు ఇంకా తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేక ప్రోగ్రామ్స్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ సపోర్ట్ తోటి ఈ విజయం సాధించాడు ఓకే శివనారాయణ నీ గురించి బ్రీఫ్ గా తెలుగులో చెప్పమ్మా ఓకే సార్ బేసికల్లీ నేను వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ భీమవరం నుంచి సార్ నేను డిప్లొమా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో కంప్లీట్ చేశాను బీబీ రాజు కాలేజ్ చేత పాలిటెక్నిక్ లో దాని తర్వాత ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయ్యాను సార్ ఎస్ఆర్ కేర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అప్లికేటెడ్ టు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నేను అవునండి అవునండి రెండు వేల పద్దెనిమిది లో నేను పాస్ అవుట్ అయిన తర్వాత నేను రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆ బ్యాచ్ ఐ త్రీ బ్యాచ్ లో లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ ఏసీ ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ అయ్యాను సార్ ఎక్సలెంట్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ అండి కోవిడ్ వల్ల ఒక వన్ ఇయర్ సో స్ట్రగుల్ అయ్యాను సో నేను ఆ టైమ్ లో ప్రిపరేషన్ అవ్వలేదు సార్ ఇంటికి వెళ్ళాను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో నేను రీస్టార్ట్ చేశాను సార్ మొత్తం సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ గేట్ ఆల్ ఇండియా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ర్యాంక్ తో ఐఓసీ లో జాయిన్ అయ్యాను సార్ సో అదే టైమ్ లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఐఏఎస్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇచ్చాను సార్ ఇంటర్వ్యూ లో ఏమైందంటే ఎకనమికల్ వీకర్ సెక్షన్ ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ లాస్ట్ డేట్ సో ఆ చిన్న ఇష్యూ వల్ల సో ఐ వాజ్ నాట్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నుంచి నేను ఇండియన్ ఆయిల్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను సార్ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ టూ ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ ఆ టైమ్ లో నేను అటెంప్ ఇవ్వలేదు సార్ ఐఏఎస్ కి ప్రిపేర్ అవ్వలేదు అటెంప్ట్ ఇవ్వలేదు సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సెప్టెంబర్ ఐ స్టార్టెడ్ అగైన్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఐఏఎస్ అగైన్ నేను రెండు వేల ఇరవై రెండు మళ్ళీ మొదలు పెట్టాను సార్ ప్రిపరేషన్ సో లైక్ నేను జాబ్ కి వెళ్తూనే పేరల్ గా ప్రిపేర్ అయ్యాను సార్ సో ఆన్లైన్ లో ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తున్నాను సార్ తర్వాత మెయిన్ టెస్ట్ సిరీస్ రాసాను సో అలా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో ఒక ఫ్రెష్ స్టార్ట్ తో మళ్ళీ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసి మెయిన్స్ క్లియర్ చేసి ఇంటర్వ్యూ కూడా క్లియర్ చేయండి సార్ సో ఎయిర్ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ వచ్చింది సార్ ఈసారి మా నాన్నగారు వ్యవసాయ కూలీ సార్ అగ్రికల్చర్ లో ఎక్కడ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎక్కడ ఊరి పేరేంటి మీది కుప్పనపూడి సార్ కుప్పనపూడి ఆకిపేట మండలం ఓకే గ్రేట్ సో అమ్మ నాన్నని గర్వపడేది చేశాం ఎస్ సార్ అమ్మ నాన్న దాంతో పాటు నా బీటెక్ ఎడ్యుకేషన్ నే ఫర్ స్టడీస్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ అన్న ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్పాన్సర్ చేసింది సార్ నా బీటెక్ ఎడ్యుకేషన్ నే ఐ విల్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ ఎస్ ఆ సొసైటీ వాళ్ళకి కూడా నమస్కారం అయ్యా సరే ఇప్పుడు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ లో మీ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండింది అంటే జనరల్ స్టడీస్ తీసుకోండి టెక్నికల్ తీసుకోండి ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు సార్ నేను ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ అని సపరేట్ చేయలేదు సార్ టెక్నికల్ విషయంలో టెక్నికల్ విషయంలో ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ కింద చూడలేదు బట్ నాన్ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రిలిమ్స్ కి మాత్రం ప్రిపేర్ అయ్యాను సార్ నేను ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యాను సార్ నేను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఏదైతే నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నానో ఆ నోట్స్ నా దగ్గర అలాగే ఉన్నాయి సార్ అన్ని అన్ని సబ్జెక్టుల నోట్స్ లో సో నేను ఎప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు పేరల్ గా టెక్స్ట్ బుక్ లో చదవడం ఈ నోట్స్ లో ఎడిషనల్ డేటా అప్డేట్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ త్రీ ఇయర్స్ లో నా నోట్స్ చాలా అప్డేట్ అయింది సార్ అంటే స్టాటిక్ గా ఉంచకుండా నోట్స్ ని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయడం పేరల్ గా అంటే డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్ అప్డేట్ చేశాను సార్ సో దాని వల్ల ఏమైందంటే నేను ప్రిపరేషన్ చేసేటప్పుడు అంటే ఆ మన మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ప్రిపరేషన్ లా కాకుండా టెక్నికల్ ని కాన్సెప్ట్ వైజ్ చదవడం మొదలు పెట్టాను సార్ సో కాన్సెప్ట్ వైజ్ చదవడం మొదలు పెట్టాను సో మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఫిలిమ్స్ కి కొంచెం ఎక్కువ టైం ఉంటుంది సార్ ఫిలిమ్స్ కి మైన్స్ కి మధ్యలో తక్కువ టైం ఉంటుంది దట్టు నేను ఇప్పుడు ఆఫీస్ కి వెళ్ళడం ఆఫీస్ లో నాకు ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ ఆఫీస్ వర్క్ సరిపోతుంది సార్ సో ఇంటికి వచ్చి దట్టు నేను ఇనిషియల్ పీరియడ్ కాబట్టి యాజ్ ఎ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ కింద అంటే ఐ మీన్ ఫ్లోర్ ఆఫీసర్ సార్ ఇక్కడ నా డ్యూటీ సో దెర్ ఈస్ ఎ ఫిజికల్ డిమాండ్ ఫిజికల్ డిమాండ్స్ ఆల్సో దేర్ సో దాని వల్ల కొంచెం టైడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో నేను ప్రాపర్ గా ప్లాన్ చేసుకున్నాను సార్ అంటే నాకున్న ప్రిలిమ్స్ ముందున్న ఏదైతే
సో దానివల్ల నాన్ టెక్నికల్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేశాను టెక్నికల్ ఎక్కువ రివైజ్ చేశాను సార్ టాపిక్స్ <laughs> ఒక టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ రివైజ్ చేసి లాస్ట్ లో మెయిన్ రివైజ్ చేసాను అంతే సార్ ఈ కోర్ ను మాత్రం దాన్ని అలాగే అంటిపెట్టుకుని ఉంచుకున్నాను ఆ కోర్ ఏదైతే ఉందో అంటే మన ఐఎస్ఈలో ఎయిటీ పర్సెంట్ కామన్ కామన్ థింగ్ ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు ఎడిషనల్ ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే వేరియేషన్ ఉంటుంది ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ వేరియేషన్ ని నేను ఎప్పటికప్పుడు నోట్స్ అప్డేట్ చేసుకోవడం ద్వారా ఫిలిమ్స్ క్లియర్ చేయగలిగాను సార్ కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్ట్ ఉంది మీరు చదివారా వదిలేసారా లేదు లేదు సార్ చదివాను సార్ కమ్యూనికేషన్ అన్న సబ్జెక్ట్ నేను ఎలా చదివాను అంటే సార్ కమ్యూనికేషన్ లో ఎన్లా కమ్యూనికేషన్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ అన్న రెండు పాటు ఉంది సార్ సో ఎన్లా కమ్యూనికేషన్ అన్న పాట మొత్తం కంప్లీట్ చేశాను సార్ ఎందుకంటే మెయిన్స్ లో ఎన్లా కమ్యూనికేషన్ నుంచి అంటే నేను చూసిన దాని ప్రకారం ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రావడం సో అది నాకు ఫిలిమ్స్ తో పాటు మెయిన్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది అన్న ఒక సందేహంతో సో ఎన్లా కమ్యూనికేషన్ మొత్తం కంప్లీట్ చేశాను సార్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ ని ఓన్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం అంటే డెఫినేషన్స్ ప్రిన్సిపల్ లాంటివి చదవడం అలా చేశాను సార్ బేసిక్స్ ఎస్ సార్ బేసిక్స్ మొత్తం రివైజ్ చేశాను అంటే నేను ఏది ఛాన్స్ తీసుకోలేదు సార్ ఈ ఇయర్ అన్ని సబ్జెక్టులు కంప్లీట్ సో మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ పేపర్ లో పేపర్ వన్ పేపర్ టూ కదా ఈచ్ పేపర్ త్రీ అవర్స్ మీకు టైం సరిపోయింది ఒక్కొక్క పేపర్ లో యాక్చువల్ గా నా అంటే నా మెయిన్ స్ట్రెంత్ మెయిన్స్ సార్ అంటే నేను టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో ఫిలిమ్స్ క్వాలిఫై అవ్వకపోయినా ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ లో మెయిన్స్ కోచింగ్ తీసుకుని అందరు క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళతో పాటు నేను అన్క్వాలిఫైడ్ గా నేను టెస్ట్ సిరీస్ రాసాను అండి లోనే అప్పుడు నాకు అంటే మనకు సెకండ్ ర్యాంక్ వస్తే ఈ ప్రైజ్ మనీ అది ఉంది కదండి సో ఇట్స్ లైక్ ఎంగేజింగ్ అంటే మోర్ ఎక్సైటింగ్ లెట్ మీ కంపీట్ విత్ దిస్ క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ అంటే నేను వాళ్ళతో కంపీట్ చేస్తే ఎంత ఉంటానో అని నన్ను నేను చెక్ చేసుకోవడం వల్ల నైన్టీన్ లో మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ రాయడం సో దాని వల్ల నాకు ఒక అవగాహన వచ్చింది సార్ అంటే ఎలా టార్గెట్ చేయాలి మెయిన్స్ అని సో దాని వల్ల ఏమైందంటే నాకు టైం సరిపోయింది సార్ ఎగ్జాక్ట్ గా అంటే మెయిన్స్ నా స్ట్రెంత్ సార్ నేను ఈ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ మార్క్స్ అటెంప్ట్ చేశాను సార్ అంటే విత్ ఇన్ టైం విత్ అవుట్ అంటే ఏ డివేషన్ లేకుండా చివరాయన నీ గురించి ఆలోచన చేస్తా ఉంటే చిన్న వయసులోనే ఒక ఫోకస్డ్ అంటే ఐఎస్ కొట్టేయాల అంటే ఒక దాదాపు త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎంత నిలకడగా ఉన్నారో చూడండి ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు నేను యంగ్స్టర్స్ చూస్తున్నాను పర్టికులర్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు ఇవాళ ఒకటి అంటాడు రేపు ఇంకోటి అంటాడు ఎల్లుండి ఇంకోటి అంటాడు అసలు నిలకడే ఉండట్లేదు సో నేను చూస్తే నిలకడగల మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళు అభివృద్ధిలోకి వస్తారు అన్స్టేబుల్ మైండ్స్ ఇవాళ రేపు యంగ్స్టర్స్ ఏందో ఈ రోజు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అర్థమే కావట్లేదు రియల్లీ యూఆర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో యంగ్స్టర్స్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నిలకడగల మనస్తత్వం ఏదో సాధించాలి ఏమి సాధించాలి ఏమి చెయ్యాలి అనుకునే దానికి ఒక పేపర్ మీద పకడ్బంది చేసుకుని దానికి వర్క్ చేస్తే ఫలితాలు వస్తాయి ఊరికి వ్యావరింగ్ ఉంటే ఏమి కాదు వెరీ గుడ్ నాన్న ఎక్సలెంట్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ రైట్ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చేలేకే ఇంటర్వ్యూ మీకు ఎంతసేపు తీసుకున్నారు సార్ నా ఇంటర్వ్యూ నేను లాస్ట్ పర్సన్ సార్ ఆ రోజు సో ఆరుగుని పిలిచారండి సో నాది ఫైవ్ థర్టీ టు సిక్స్ ఓ క్లాక్ సార్ థర్టీ మినిట్స్ ఇంటర్వ్యూ అయింది సార్ సో నా చైర్మన్ వచ్చేసి రిటైర్డ్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ సార్ అంటే ఆయన పేరు డిస్క్లోజ్ చేయను సో సార్ నా ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి లాస్ట్ పర్సన్ వల్ల నాది మోర్ ఆఫ్ టెక్నికల్ సార్ అంటే నేను ఇండియన్ ఆయిల్ లో వర్క్ చేయడం వల్ల సో వర్క్ రిలేటెడ్ అంటే ఒక డెబ్బై నుంచి ఎనభై శాతం వరకు నా వర్క్ రిలేటెడ్ అంటే సెన్సార్స్ గురించి ఎక్కువ అయింది సార్ అంటే నేను సెన్సార్ కంప్లీట్ సెన్సార్ సార్ అంటే మన జిఎం సెన్సార్స్ స్మోక్ డిటెక్టర్ గురించి ట్రాన్స్ట్యూషన్స్ గురించి ఎల్బిడిటీ ఆర్విడిటీ ఇన్ డీటెయిల్ సార్ ఇన్ డీటెయిల్ గా సెన్సార్స్ గురించి అయ్యింది అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను ప్రిపేర్ అవ్వని టాపిక్ అది సార్ బట్ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే నేను మెయిన్స్ మెయిన్స్ కోసం ఈ ట్రాన్స్ట్యూసర్స్ అండ్ సెన్సార్స్ నోట్స్ బాగా రివైజ్ చేశాను సార్ ఏ అంటే నేను జస్ట్ లైక్ దట్ నేను ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాను కదా అని చెప్పేసి ఏ నోట్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నానని చెప్పట్లేదు నాకు 
2019 నోట్స్ అన్ని ఉన్నాయి సార్ ఐ ఎమ్ స్టిల్ హ్యావింగ్ దోస్ బంచ్ ఆఫ్ నోట్స్ నేను కూడా ఒక అమ్మాయి ఎలక్ట్రికల్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ర్యాంకర్స్ అదే అన్నది సార్ ఇక్కడ రమేష్ సార్ మెజర్మెంట్స్ ట్రాన్స్ రిజల్ట్స్ కొన్ని చెప్పినాడు అది మాకు ఇంటర్వ్యూలు అయ్యే అడిగాడు చాలా బాగా ఉపయోగపడింది ఒక అమ్మాయి కూడా చెప్పింది ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఇప్పుడు వ్యక్తిగత విషయాల మీద ఏమైనా ప్రశ్న సంధించారా వ్యక్తిగత విషయాలు వ్యక్తిగత విషయాలు కాదు సార్ అంటే దాన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే నేను వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఒక హైపోథెటికల్ క్వశ్చన్ సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వార్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అంటే మీరు ఇండియన్ ఆయిల్ ఒక ఆయిల్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వార్ వస్తే మనం ఆయిల్ డిపెండెన్సీ ఇంపోర్ట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాం కదా సో ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేయకపోతే మనం ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి అంటే ఇవి ఎలా చెప్పాలంటే ఇవి ఒక లాజికల్ క్వశ్చన్ లాగా సార్ అంటే ఆన్సర్ ఇండివిజువల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సార్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు నేను ఒక ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు కానీ రెండు కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు బట్ వాళ్ళు చూసేది నాకు అర్థమైంది సార్ డెప్త్ చూస్తారు బట్ నేను దాన్ని అంటే బాగానే ట్యాకిల్ చేశాను అనుకుంటున్నాను అంటే ఇంకా మార్క్స్ రాలేదు కాబట్టి నేను ఎలా ట్యాకిల్ చేశాను చెప్పలేదు లాజికల్ గా ఉన్నామా లేదా అనేది వాళ్ళు చూస్తారు హాబీస్ మీద ఏం లేదు సార్ అంటే నేను హాబీస్ చాలా రాసాను సార్ అంటే నేను కాలేజ్ టీమ్ క్రికెట్ ప్లేయర్ ని తర్వాత ఇండియన్ ఆయిల్ లో చేరిన తర్వాత కూడా ఇండియన్ ఆయిల్ కి ఇండియన్ ఆర్మీకి జరిగిన మ్యాచ్ లో నేను పార్టిసిపేట్ చేసిన అవన్నీ రాశాను కానీ హాబీస్ మీద టచ్ చేయలేదు సార్ నాది ఎయిటీ పర్సెంట్ టెక్నికల్ లే జరిగింది సార్ అమ్మా నాలో బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి ఏమైనా అడిగారా ఆ లేదు సార్ లేదు సార్ సార్ నన్ను అడిగిన రెండే రెండు క్వశ్చన్ సార్ ఆ చైర్మన్ సార్ అది ఆయిల్ కంపెనీ గురించి నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ అంటే నీ ఆలోచన ఎలా ఉంది కంట్రీ కంట్రీ ఆయిల్ సెక్టర్ నుంచి కాకుండా అంటే నువ్వు వేరేలా ఎలా పుల్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నావు అన్నది ఒక క్వశ్చన్ సార్ ఆ రెండు తర్వాత మోస్ట్లీ టెక్నికల్ వైపు వెళ్ళిపోయింది సార్ ఇంటర్వ్యూ అంతా మీరు చిన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివారా తెలుగు మీడియం చదివారా నేను ఎయిత్ క్లాస్ వరకు తెలుగు మీడియం సార్ నైన్త్ టెన్త్ ఇంగ్లీష్ మీడియం సార్ ఓకే ఓకే వెరీ గుడ్ శివనారాయణ మీ జూనియర్స్ కి పర్టికులర్ గా ఇప్పుడు బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతా ఉంటారు అసలు ఇవాళ రేపు చాలా మంది సివిల్ మెకానిక్ ఎలక్ట్రికల్ చేయడము శుద్ధ దండగా అని ఒక రకమైన విరక్తితో ఉన్నారు ఆపర్చునిటీస్ ఏమి ఉండట్లేదు అని సో ఒక ఎలక్ట్రికల్ జూనియర్ కి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి సార్ ఎలక్ట్రికల్ అనే కాదు ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ సివిల్ అండ్ కమ్యూనిక ఈసీఈ ఈ నాలుగు బ్రాంచ్ లో హార్ట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ సార్ వాళ్ళు అంటే నేను ఎలా చెప్తానంటే సార్ ఈ నాలుగు బ్రాంచ్లు ఖచ్చితంగా మనం ఏ బ్రాంచ్ చూస్ చేసుకోవాలి అన్నది మన ఇండివిజువల్ థింకింగ్ సార్ నేను ఇంటర్నేషనల్ గా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చూస్ చేసుకున్నాను సార్ సో దానివల్ల ఏమైందంటే నేను ప్రతి టాపిక్ నేర్చుకునేటప్పుడే అంటే నేను డిప్లొమా చదివాను సార్ డిప్లొమా తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కాబట్టి సో నేను అన్ని ప్రాక్టికల్ గా చూడడం వల్ల నాకు ఒక అవగాహన ఉంది సార్ అంటే ప్రతి టాపిక్ ని విజువలైజ్ చేసుకున్నాను సార్ అంటే అంటే ఇప్పుడు కరోనా లాస్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే దాన్ని విజువలైజ్ చేసుకున్నాను సార్ అంటే ఆ బ్లూ కలర్ ఫ్లేమ్ గానీ జస్ట్ లైక్ దట్ అలా ఇమాజిన్ చేసుకోవడం వల్ల కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా అంటే మన సబ్జెక్ట్ ని జస్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ గా చదవడం కంటే టాపిక్ వైజ్ అంటే నేను ఎలా చెప్తాను అంటే సార్ నాది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవర్ సిస్టమ్స్ లో టాపిక్ ఉంది సార్ సింకర్నైజేషన్ స్టెబిలిటీ గురించి అదే టాపిక్ సింకర్నైజ్ మిషన్ లో ఉంటుంది సార్ నేను ఏమంటాను అంటే ఈ డాట్ ని ఆ డాట్ ని కలిపి అంటే సబ్జెక్ట్ వైజ్ విడదీయకుండా డాట్స్ అంటే డాట్స్ అన్నిటినీ కలిపితే ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అన్నది ఒక బంచ్ అంటే అది ఒక ఇంజనీరింగ్ సార్ మనం దాన్ని సబ్జెక్ట్ వైజ్ విడదీస్తే ఆ సబ్జెక్ట్ చదవాలా ఈ సబ్జెక్ట్ చదవాలా కాకుండా ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ ఇనిషియల్ గా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు సబ్జెక్ట్ వైజ్ స్టార్ట్ చేసిన అందులో ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్క్యూట్స్ కి అన్ని సిస్టమ్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కి లింక్ ఉంటుంది సార్ అలాగే పవర్ సిస్టమ్స్ కి మిషన్స్ కి ఒక ఇంటర్ లింక్ ఉంటుంది సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ కి కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ కి ఒక ఇంటర్ లింక్ ఉంటుంది ఆ ఇంటర్ లింక్ ఏదైతే ఉందో ఆ డాట్స్ మనం కనెక్ట్ చేసుకోగలిగితే ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ డిప్లొమా నుంచి బీటెక్ వచ్చే విద్యార్థులకు మీ సలహా ఏంటి అంటే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఎలా చెయ్యాలి ఎస్ సార్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ గానీ గేట్ గానీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకుంటే నేను వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ ఎక్కువ మ్యాథ్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయమని చెప్తాను సార్ అంటే వాళ్ళు ఎలక్ట్రికల్ అయితే ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ అన్నది మాక
సో నిమిదన్నం మీ అమ్మ నాన్న ధన్య జీవులు వారికి అందరి సభాముఖంగా నా నమస్కారాలు తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ బేటా